Halo, sorry Waimon. Sore, gimana sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri gimana Pak? Sehat Insya Allah. <laughs> Katanya harus selalu sehat, bahagia dan berkah gitu nih ya. Panggilannya siapa nih? Mas Arsya atau Mas Ardi? Arsa Pak, Arsa, Mas Arsa. Ah, Oke, okay, Mas Arsa. Berarti semua dalam kondisi sehat ya, Alhamdulillah ya. Suara saya. Alhamdulillah Pak. Ya? Saya... Jelas Pak, jelas. Oke. Jelas. Mas, Ar- Mas Arsa, kita kayaknya mulai aja deh langsung uh, sama teman-teman karena sudah banyak juga yang kayaknya masuk ya ini ya. Oke, Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sen- kita semua senantiasa dalam kondisi sehat walafiat ya. Tentu uh, seperti biasa di setiap hari Rabu kita akan diskusi tentang satu hal. Ya, kebetulan tema kita cukup menarik di hari ini nih. Saham energi beli atau e, tinggalkan lah, kurang lebih gitu ini ya. Nanti bersama kita sudah tersambung nih Mas Arsa Ardian ya dari e, stokasik.id. Ya, ber- kalau teman-teman mau kenal lebih jauh bisa e, lihat Instagramnya stok e, asik ya. Di sana akan banyak tentunya membahas e, tentang saham ya karena ini komunitas saham di e, Pekanbaru. Ya, oke okay. uh, kita akan langsung saja ke materi. Tapi sebelumnya tentu seperti biasa saya juga mengundang teman-teman yang atau IDX viewers yang sudah bergabung untuk bareng-bareng diskusi dengan kita. Ya, uh, silakan ajukan pertanyaan. Nanti uh, temanya ya pertanyaan terkait dengan tema kita yaitu saham energi buy or buy ya ini ya atau bye bye gitu ya jadi ini ini tentu ya. menarik di tengah kondisi uh, ya indeksnya yang malu-malu menuju 7.000 tentu ini uh, ingin saya tanyakan juga nih ke teman-teman so asing apa pernah membahas nih karena indeksnya kita sepertinya malu-malu dari awal tahun ya sebenarnya sudah tembus tapi uh, kemudian balik lagi kemudian 69 sekarang 68 jadi Sepertinya menunggu apa saya juga nggak tahu. Mungkin uh, Mas Arsa bisa jelasin dulu kondisi market yang uh, sekarang nih. Apakah memang masih mengerem oh, iya. untuk menembus di tujuh ribu atau uh, nunggu momen saja sebetulnya? Atau kan pengaruh kondisi Ukraina dan Rusia juga ada ke dalam market kita? Silakan Mas Arsa. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Emon uh, dari ISG sendiri. Jadi untuk hari ini ya market ditutup uh, koreksi, koreksi wajar sebesar minus 0,77 persen ke harga 6.868. Nah ini sebenarnya koreksi cukup wajar dikarenakan juga uh, secara pattern ya ada pattern hmm. bullish uh, penan di situ yang telah breakout di awal bulan Februari lalu itu targetnya itu di harga 7.000 pas. Nah sementara tadi pagi Uh, sorry, kemarin itu uh, YSG sempat menyentuh harga 6996, 6996 okay. atau bisa dibilang hampir 7000. Nah, oleh karena itu uh, bisa dibilang itu merupakan uh, target resistance dari pattern yang uh, telah berhasil di break. Oleh karena itu mungkin uh, dalam beberapa hari ini uh, terjadi koreksi merupakan hal yang sangat wajar. Nah, batas hmm. uh, kewajaran koreksi ini bisa kita lihat hingga di level 6850 yang telah uh, di komunitas kami bahas tadi pagi gitu. Sebenarnya hmm. kalau minta ISG sendiri koreksi sampai 6850 itu masih uh, dalam tanah wajar karena hmm. uh, dari sisi uh, asing itu masih terus-terusan masuk gitu. Asing masih terus-terusan masuk bahkan hmm. uh, beberapa minggu ini asing udah masuk sekitar lebih dari 5 triliun. Nah, hmm. dan hari ini juga asing masih terus masuk sebesar 500 miliar. Nah, Uh, ya, hal ini perlu kita uh, syukuri juga ya, karena di tengah uh, gejolak ekonomi di Eropa di Eropa sana, gitu, uh, ISG masih mampu uh, terus menerus memecahkan rekor ATH-nya, gitu. Secara terus menerus memecahkan rekor ATH-nya. Sementara kalau kita lihat di bursa Eropa seperti uh, Jerman, apalagi Rusia ya, yang minusnya bisa lebih dari 50 persen. Nah, ada ada kemungkinan mungkin dalam opini saya bahwa Uh, dana dana yang ada di Eropa dialihkan ke emerging market dalam hal ini salah satu adalah Indonesia seperti kita lihat kalau misalnya kita bandingkan uh, beberapa minggu lalu ketika perang Ukraina dan Rusia itu 
baru-baru hype kita malah uh, mampu uh, berhasil memecahkan rekor uh, all time high lagi ISG gitu. Nah dan hari ini juga uh, walaupun koreksi cukup uh, dalam ya 0,7 persen, tetapi asing masih terus-terusan masuk sehingga uh, dapat di uh, siasati bahwa saat ini yang melakukan take profit adalah uh, lokal gitu. Lokal mel- uh, me- uh, apa melakukan take profit dan menurut saya hal ini masih sangat wajar selama masih di atas uh, support 6850. Hmm. Jadi uh, Mas Arsya uh, terkait dengan market artinya market uh, menurut uh, Mas Arsya dan tim ya uh, komunitas stok asik terutama melihat market ini sebetulnya masih pergerakan yang wajar ya. Walaupun kalau kita lihat kemarin sempat ketar-ketir uh, terkait dengan market yang di Amerika yang turunnya sampai 500 uh, poin lebih dan sebagainya ini juga uh, sempat membuat uh, indeks dan pergerakan uh, Dow Jones yang luar biasa fluktuasinya dan beberapa kalau nggak salah minggu ini minus terus nih di Amerika tapi pasar kita walaupun memang ada tekanan cuma cuman kalau minusnya 0,7 persen tentu masih salah hal- hal yang cukup wajar ya, hal yang wajar sekali yeah. dengan nggak sampai satu persen dengan mark kondisi market keluar yang sebetulnya ya kita juga agak-agak takut gitu dengan dengan melihat kondisi indeks di regional juga uh, beragam ya ininya jadi mayoritas merah tapi ya kita termasuk merah ya ya wajar lah kalau kondisi uh, global ya ini ya. Cuman uh, yang menarik nih Mas Arsel, kalau kita lihat sampai dengan kemarin yang tertinggi 6996, artinya sampai hampir ke 7000 gitu ya, tentu ada beberapa sektor yang menjadi pendorong nih, pendorong dari uh, kenaikan IHSG ya, atau indeks harga saham gabungan ya, dan uh, sesuai dengan yang kita bahas di hari ini ya, ini kan saham-saham energi gitu ya. Dan kalau kita lihat sebetulnya dari Desember itu saham energi itu berfluktuatif, tapi ya pernah koreksi yang lumayan juga gitu nih ya. Dan sekarang kalau kita lihat satu minggu terakhir juga pergerakan saham-saham energi ini luar biasa nih. Ini yang mungkin jadi salah satu sektor yang menahan uh, koreksi indeks lebih dalam ketika market globalnya memang menekan uh, di kita. Nah, tadi sempat menyinggung uh, dengan investor asing. Mungkin kita akan uh, pertanyaan pertama adalah ngebahas tentang saham energinya dulu nih. Apakah ada sentimen tertentu dengan saham-saham di sektor energi? Gitu. Dan yang kedua, uh, apakah asing juga ma- memburu saham-saham energi? Nih? Kaitannya. Karena kan sebetulnya kalau kita lihat juga uh, di Eropa, ya terutama Eropa ya, yang menyadari tentang adanya environment social governance artinya uh, saham-saham yang sektor uh, alam gitu ya ini sangat-sangat uh, dilihat betul dia pengaruhnya seorang besar kepada uh, kondisi apa namanya kerusakan alamnya gitu karena Indonesia menjadi salah satu sumber apa ya oksigen dunia lah gitu nih ya nah ini gimana mungkin pertanyaan pertama dulu nih kepada apakah ada sentimen tertentu dengan saham-saham energi gitu kan kalau Kemarin di awal di Desember kan kita oh masuk musim dingin nih gitu. Nah apakah masih musim dingin gitu ya sampai dengan sekarang gitu. Nah ini mungkin perlu di, di uh, lihat juga. Silakan Mas Arsa. Ya baik terima kasih Pak Imun. Uh, jadi begini kalau untuk saham energi sendiri kalau dari opini saya melihatnya uh, ini dipengaruhi oleh harga uh, komoditas ya yang terus menerus naik. Ya kita tahu sendiri Indonesia merupakan salah satu penghasil batu bara terbesar, ter- ek- eksportir batu bara terbesar di dunia. Otomatis ini bakal e, mendongkrak kinerja e, ekspor kita dan juga ya seperti kita tahu e, pertumbuhan GDP kita di tahun lalu itu e, hampir mencapai lima persen. Itu juga menjadi sentimen positif yang e, sangat disukai oleh asing nih untuk investasi di pasar modal Indonesia. Pertama, lalu yang kedua adalah tentu dengan adanya uh, sentimen tambahan seperti uh, perang di Eropa Timur ya, seperti saat ini, itu juga makin mendongkrak lagi uh, harga uh, komoditas. Dan Indonesia salah sebagai salah satu negara komoditas, ya, ya otomatis kita sebenarnya di sini uh, mendapat berkah dari 
nggak uh, bisa dibilang berkah ya tapi kalau dalam tanda kutip di sini adalah berkah karena kita mampu uh, mampu menghasilkan keuntungan dari uh, situasi yang sedang uh, bisa dibilang kurang baik saat ini gitu mm-hmm. seperti selain dari batu selain dari batu bara juga ada minyak bumi dan juga mm-hmm. ada harga sawit harga mm-hmm. sawit yang masih naik nah tiga ini merupakan salah satu uh, sektor utama dari uh, komoditas Indonesia lalu ada juga lagi nikel nikel. Mm-hmm. Nah, untuk sektor energi sendiri di sini didominasi, didominasi oleh batu bara dan minyak bumi. Nah, mm-hmm. dengan dengan kenaikan harga minyak batu bara ini otomatis uh, bakal mendongkrak nilai dari uh, dan kinerja dari uh, perusahaan batu bara dan minyak itu sendiri. Misalnya kalau misalnya kita lihat dalam beberapa hari terakhir di saham Indi itu asing terus masih terus-terusan masuk gitu. Bahkan kemarin itu hingga 160 126 e, miliar. Sementara Adaro juga seperti itu. Nah, ini berarti ada sentimen atau ada indikasi kuat bahwa e, saat ini adalah sektor yang paling menggairahkan adalah sektor kom, e, komoditas gitu. Karena kita tahu Rusia e, itu salah satu penghasil komoditas juga dan saat ini sedang e, mengalami tekanan ya. Jadi, jadi otomatis e, beberapa e, sumber itu bakal di, di take over oleh Indonesia gitu. Lalu pertanyaan kedua tadi apa Pak Emon? Tadi asing ya asing. Kaitannya tadi kan a, asing dengan kondisi market di Eropa kemudian juga tadi ada sedikit disinggung bahwa a, dana-dana dari Eropa ini lari ke pasar a, emerging market Pak ya ini. Jadi Yeah. Salah satunya kalau kita bicara emerging market, Indonesia menjadi salah satu uh, hal yang menarik gitu di kawasan ASE- ASEAN, ya ini ya. Karena yang pasar Indonesia juga yeah. secara market cap juga lumayan besar. Kemudian juga pilihan pilihannya tadi kalau kita bicara uh, kebutuhan energi di luar juga uh, banyak, ya. Dan Indonesia menjadi salah satu gitu uh, apa negara yang punya komoditas di sektor energinya cukup baik, gitu ini ya. Nah ini tadi sebetulnya, yeah. sebetulnya Indi uh, di India ya, di Indi asing masih masuk. Nah kalau yang besar-besar yang lainnya kayak PTBA kemudian juga ITMG, Adaro, apakah asing juga masih masuk nih di Samsung? Khususnya memang batu batu bara yang menjadi uh, apa namanya mungkin di, di ekspornya banyak ke As, ke Cina dan India kalau masalah batu bara ya ini ya. Iya, ya, benar. Iya, hmm. benar. Uh, untuk beberapa saham big cap batu bara, kalau yang saya perhatikan di sini uh, seperti PTBA, ITMG, uh, Indi, Adaro, itu uh, kompak semuanya itu uh, di memang diakumulasi oleh asing. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat lagi juga seperti ITMG beberapa tinggi ya hingga 2 persen itu juga didasari karena sentimen uh, laporan keuangan. Nah, seperti kita tahu nih, ini juga menarik karena sekarang ini sudah di bulan uh, Maret, otomatis uh, perusahaan bakal mengeluarkan laporan keuangannya. Laporan keuangan di tahun 2021-nya. Nah, kita, seperti kita tahu, seperti ITMG, kemarin hasil laporan keuangannya juga sangat luar biasa, kenaikan hingga eh uh, 100% lebih ya, 200% saya lupa kenaikannya, mm-hmm. kenaikan labanya itu juga mendorong atau menjadi uh, sentimen tambahan bagi investor untuk berinvestasi di sektor komunitas karena hal ini tentu bakal disusul lagi oleh beberapa emiten-emiten lain yang bakal nantinya bakal, bakal mengeluarkan laporan keuangannya gitu. Hmm. Berarti kondisi nah, saat, sementara... saat ini uh, salah satunya juga dari secara fundamental juga Ya ini pengaruh komoditi ya sih ya. Harga komoditi di tahun lalu itu cukup ya. bagus sehingga uh, laporan keuangannya juga cukup kinclong gitu ya. Iya benar, benar Pak. Uh, benar, sangat uh, sangat benar ya kalau misalnya kita bilang. Okay, okay. Contohnya kembali nah, baru keluar itu ITMG. Nah, uh, hal ini bakal otomatis bakal uh, diikuti juga oleh sektor, uh, maks- maksud saya, emiten-emiten lainnya gitu. Seperti Adaro yang masih belum mengeluarkan laporan keuangan, lalu juga Indi. Dan kita tahu juga uh, uh, emiten-emiten batu bara ini juga dikenal royal dengan dividen. Nah, itu yang bakal dinantikan oleh uh, investor juga di pertengahan tahun ini. Lalu dan juga uh, 
dengan dengan ditambah lagi dengan uh, kondisi eksternal sekarang yang masih uh, ini ya masih parah ya jadi uh, investor masih berspekulasi bahwa harga komoditas ini masih bakal lanjut terus naik gitu dan seperti kita tahu hari ini juga uh, sudah keluar nih uh, harga batu bara uh, hari ini juga masih naik ya hingga 330 US USD per ton sehingga masih ada kemungkinan untuk uh, sektor batu bara khususnya itu masih mengalami kenaikan. Oke, okay. Marsa, ini kalau batu bara kita sebetulnya di di ekspor kan tadi saya kalau nggak salah ke Cina dan India banyak ya. Itu pengaruh dari Eropa ada nggak ya ini ya? Uh, dengan kondisi perang di Rusia dan Ukraina itu ada ada ngaruh nggak dengan Uh, batu bara ini ya. Kalau kan kita bicara energi itu selalu uh, musim dingin ya, tapi ekspornya ke India dan China apakah seiring dengan uh, apa namanya sentimen dari kondisi musim dingin tadi gitu? Oke, okay. kalau menurut saya kita balik lagi ke uh, se- uh, hukum supply and demand gitu. Nah di sini kalau misalnya Indonesia biasanya mengekspor itu ke India dan China. Tapi karena sekarang kondisinya eh, dengan adanya krisis di Eropa Timur yang menyebabkan eh, persediaan gas dan eh, persediaan minyak bumi di sana sangat mahal, otomatis eh, beberapa negara juga sudah mulai eh, beralih kembali ke batu bara. Nah, hal ini juga menambah eh, ketatnya eh, supply ini karena yang butuh sekarang nggak cuma dari India dan Cina, tetapi Eropa sekarang juga sudah mulai butuh batu bara kembali. Nah, seperti kita tahu, Eropa yang kita anggap sebagai negara maju, yang sangat peduli dengan lingkungan, sangat ramah lingkungan. Nah, namun sekarang dikarenakan harga gas alam yang sangat tinggi, serta juga harga minyak bumi yang juga ikut melonjak, otomatis mau nggak mau mereka terpaksa lagi kembali ke batu bara. Dan hal ini kalau saya nggak salah, salah satunya juga Indonesia merupakan E, negara pengekspor batu bara dan notabene-nya juga e, beberapa kali juga mengekspor batu bara ke Eropa gitu. Dalam hal ini biasanya seperti Jerman dan e, Perancis gitu. Oke, okay. menarik, menarik menarik. Jadi artinya memang e, kalau tadi coba saya simpulkan ya bahwa memang harga batu bara masih memberi apa ya harapan untuk bisa e, terus uh, meningkat gitu harganya. Tadi ada yang bertanya tentang Saratoga. Uh, mohon maaf nih uh, kita teman-teman Index Pure, jadi uh, kita temanya saham energi by or by. Jadi kita fokus ke saham energi buat teman-teman yang menanyakan tentang saham energi, silakan. Nanti kita akan coba uh, bahas dan kita tanyakan ke Mas Arsa. Kita lihat dulu coba teman-teman uh, pertanyaan sudah ada yang masuk belum? Kalau tadi Saratoga ya ini ya. Saratoga ini grupnya Om Sandi gitu ya? Iya benar Pak. Cuman uh, memang Om Sandi ada di Adaro juga mah ini. Iya. ADRM kalau nggak salah ya ini. Cuman <laughs> ya, kalau tanyanya ke, ke Adaro dan ADRM tentu bisa kita bahas gitu. Tapi kalau uh, Saratoga sendiri kan perusahaan investasinya ya ini ya. Oke okay, hmm. belum ada masuk. Iya benar. Uh, Oke, okay, kita lanjutkan Mas Asa. Jadi silakan buat teman-teman yang mau bertanya tentang saham energi, oh, monggo ya ini ya, di live chat. Uh, terkait dengan tadi bahwa harga uh, komoditi batu bara itu sangat dipengaruhi dengan kondisi sebetulnya sumber energi kan uh, banyak sekali ya. Uh, apa namanya, uh, selain batu bara tentu ada minyak bumi, ada juga tadi beberapa gas dan sebagainya gitu nih ya. Dan beberapa pasokan terganggu apalagi ada kalau nggak salah penerbangan ke yang melewati di atas Rusia pun sudah sudah nggak diizinkan apalagi misalkan untuk bertukar uh, sumber energi di Eropa sehingga ini mengganggu uh, supply tentunya kepada negara-negara yang ada di Eropa dan alternatif tadi tadi sempat menyebutkan ke batu bara kembali nah terkait dengan su- uh, supply dan demand tadi ini saham batu bara atau saham-saham energi ini akan sampai kapan nih kira-kira uh, akan terus naik dan kalau masih lama tentu boleh masuk atau atau tunda dulu nih kita karena perang juga sudah mulai ada kesepakatan atau gimana silakan Mas Arsa mungkin bisa-bisa menjelaskan poin intinya adalah 
uh, apakah masih bisa masuk dengan kondisi yang sebetulnya kalau kita lihat dari Desember kan sudah up up terus ya ini uh, saham saham uh, energi ini gitu nih. Ya. Hmm. Oke okay, baik Pak Emon. Ya baik Pak Emon. Uh, ini juga salah satu pertanyaan yang paling sering saya terima sekarang nih Pak Emon ya. Ya, masih bisa nggak masuk ini di Indi atau atau nggak masih bisa nggak masuk di Medco. Nah, jadi begini, kalau misalnya kita tarik lagi, kalau misalnya kita untuk investasi, kalau menurut saya masuk sekarang udah udah pasti jangan, gitu, udah pasti tidak bisa masuk sekarang. Tapi kalau misalnya kita sebagai trader atau cuma untuk fast trade, kalau menurut saya masih uh, uh, kita masih bisa entry di sini di uh, beberapa saham energi ya yang targetnya itu masih ada atau atau misalnya yang uh, baru saja breakout gitu. Nah, tapi balik lagi kita harus dengan kondisi market yang sangat volatil seperti ini kita harus uh, siap-siap badan, harus uh, terus-terus membaca berita, harus terus-terus melihat uh, mantengin market karena uh, notabene-nya ini merupakan hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Karena seperti misalnya perang, kita tidak bisa mengontrol wah perang besok bakal selesai, tidak, tidak bisa seperti itu. Oleh karenanya, kita masih harus terus mengupdate situasi terkini yang ada di sana Sehingga kita bisa memberikan forecast nih Bahwa wah kira-kira ini harga batubara masih bakal lanjut, lanjut naik Atau atau misalnya ini batubara sudah mulai selesai gitu Nah, untuk sementara ini kalau saya melihat Batubara masih bakal oke okay untuk seminggu ke depan Seminggu atau dua minggu ke depan Karena Uh, seperti saya bilang tadi, selain dari sentimen perang juga ada laporan keuangan yang uh, sebenarnya sebentar lagi seharusnya sudah uh, mulai rilis dari uh, emiten-emiten batubara. Seperti kita tahu bahwa di uh, tahun 2021 di Q3 dan Q4 itu uh, kenaikan harga batubara waktu itu cukup tinggi sehingga mendongkrak uh, laporan keuangannya juga gitu. Nah, <tuh> untuk uh, berapa emiten-emiten dan kalau menurut saya yang masih oke okay adalah kita bisa masuk ke emiten-emiten yang e, notabene-nya e, sudah mulai koreksi. Misalnya seperti Indi tadi sudah mulai koreksi, Adaro juga sudah mulai koreksi. Nah, kita bisa coba spekulatif buy di beberapa emiten yang sudah mulai koreksi tadi. Tapi kalau misalnya e, untuk e, investasi, kalau menurut saya meni- lebih baik kita investasi di e, beberapa emiten, e, beberapa sektor yang saat ini belum naik. gitu. Hmm. Oke, okay. ini ada pertanyaan dari Mas Suryadin Tiga nih. Mau, mau tanya, apakah pegas ekspor ke Eropa juga? <laughs> Oke, okay. uh, baik. Uh, untuk pegas, uh, setahu saya pegas itu perusahaan gas negara itu uh, di, lebih ke menyediakan uh, infrastruktur untuk uh, gas di Indonesia gitu. Untuk uh, produksi sendiri mereka Uh, tidak berfokus di produksi gitu untuk uh, pegas ya. Kalau untuk uh, produksi gas sebenarnya kalau di Indonesia yang paling banyak itu justru di Medco, Medco Energi. Oke oke jadi gitu. dia dia ini ya lebih lebih banyak di distribusi dan uh, transmisi untuk uh, gas gitu ya, natural gas gitu. Iya. Bukan iya, bukan benar. perusahaan yang yang memproduksi gasnya gitu nih. Jadi lebih lebih ke situ ya distribusi operasional lah operasional distribusi dan transmisi gas. Kemudian uh, ini ada pertanyaan dari Sinaga underscore Bonar nih emiten energi yang masih bisa masuk nih untuk investasi. Nah ini ini tadi juga sempat saya juga uh, ingin bertanya juga menambahkan sedikit dari pertanyaan Mas uh, Bonar nih uh, terkait dengan kenapa saham ener saham saham energi atau yang berbasis komoditi tadi kan agak susah kita kita nggak bisa inter apa ya gak, kita nggak bisa mengontrol karena perusahaan nggak bisa mengontrol untuk ke harga komoditi yang menjadi uh, penentu dari perusahaan itu ya uh, untung atau tidak makanya harga komoditi kan harga komoditi atau harga ya minyak bumi ada opek dan sebagainya kan untuk mengatur agar perdagangan uh, harga itu bisa Uh, lebih wajar lah untuk melindungi perusahaan juga jangan sampai kebablasan gitu kan ini ya nah, ini gimana nih, terkait dengan uh, sa- apa i- apa strategi berinvestasi ya ini ya strategi berinvestasi emiten energi ma- pertama en- dari mas Bonner menanyakan emiten energi yang masih bisa masuk untuk investasi dong gitu 
Padahal tadi sempat disinggung juga bahwa ini kalau untuk investasi jangka panjang kayaknya uh, jangan dulu deh gitu ini ya. Gitu. Apakah memang uh, mungkin yeah. pertanyaan dasarnya apakah memang saham komoditi ini agak uh, apa bukan bukan objek untuk investasinya yang yang uh, long term investment? Silakan Mas Arsa. Uh, baik. Uh, baik Pak Imon. Jadi begini, kalau untuk kita investasi itu balik lagi ke uh, psikologisnya. Psikologis ketika kita berinvestasi adalah kita membeli saham-saham yang valuasinya masih murah. Nah, tetapi kalau di sini kita lihat uh, emiten-emiten energi di sini, di sini valuasi sudah uh, luar biasa semua ya kenaikannya. Bahkan kalau misal kita bandingkan sama tahun lalu, mm-hmm. rata-rata sekarang saham-saham energi itu sudah hampir dua kali lipat. Gitu. Oleh karenanya, mm-hmm. uh, jika kita berpikir untuk investasi di saham energi sekarang, menurut saya itu waktunya kurang tepat. gitu. Dan juga mm-hmm. kalau misalnya kita masih memaksakan di sektor energi, kita harus pilih saham-saham yang notabene-nya sudah uh, diversifikasi atau misalnya sudah uh, melakukan uh, saham-saham yang termasuk emiten ESG lah bisa dibilang seperti itu atau environmental, social and governance. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalnya emiten-emiten energi yang sudah uh, masuk ke jajaran ESG itu uh, bisa men- mendapatkan uh, suntikan modal tambahan ya dari perbankan. Nah, dan ini juga uh, bisa dibilang emitennya masih mempunyai masa depan yang lebih cerah dibandingkan emiten-emiten yang masih uh, pure di uh, batubara misalnya seperti itu. Yang notabene kita tahu di tahun 2045 itu batubara sudah uh, di nonaktifkan lagi di Indonesia begitu. Hmm. Oke, jadi uh, kita mesti lihat lebih detail juga perusahaannya ya. Dia sudah ada diversifikasi hmm. belum ke energi yang terbarukan gitu ya. Jadi ini yang mungkin atau energi yang ramah lebih ramah terhadap uh, lingkungan lah terhadap alam gitu ini ya. Jadi uh, ini mungkin bisa menjadi pilihan buat teman-teman apa ya? Karena eranya sekarang sudah uh, di luar itu udah mulai fokus karena kondisi penduduk juga udah makin banyak. Jangan-jangan memang uh, COVID juga menjadi uh, pengurang jumlah penduduk kita, gitu. sedang kebutuhan alamnya luar biasa, jadi ya dampaknya kepada kerusakan alam yang 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 uh, kesadaran ini tinggi sekali, ya sedang tinggi tingginya, makanya di tahun kemarin itu pembahasan tentang ESG, ya environment, uh, social dan governance ini cukup uh, sering dilakukan agar Uh, industri semakin sadar tentang dampaknya kepada generasi mendatang gitu ini. Jadi teman-teman silakan nanti bisa lihat lebih dalam lagi perusahaan-perusahaan energi yang yang sudah punya diversifikasi kepada energi yang terbarukan. Nah, uh, kalau Mas Bonari energi emiten energi yang ada nggak yang mungkin bisa disebutkan lebih spesifik emitennya yang bisa uh, Masuk nih, Mas Arsa, menjawab pertanyaan Mas Oke. Okay. Baik, uh, untuk emiten energi sendiri yang masih bisa kita masuk adalah, kalau menurut saya adalah Indi pertama. Indi. Indi ya. Kenapa Indi? Pertama, hmm. uh, perta- pertama Indi uh, sekarang selain dia uh, di Batubara, dia juga sudah mulai uh, menjual ya, diversifikasi aset ya, sudah menjual, hmm. uh, mulai menjual beberapa perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di dunia batubara seperti MBSS dan juga yang terbaru adalah PTRO juga dilepas dan sekarang uh, Indi fokus uh, di renewable energy seperti kita tahu Indi juga uh, sekarang baru saja tanda tangan kontrak dengan Foxconn dan Gogoro yang notabene juga indust- uh, pemain besar di industri uh, mobil listrik gitu nah, otomatis ini Indi ke depannya ini sudah mulai Uh, sadar nih diversifikasi dari batu bara menuju uh, energi yang lebih bersih gitu green energy dan dan lalu juga uh, ini juga selain dari uh, uh, teknologi baterai listrik tadi juga dia juga, uh, mempunyai lini bis, lini bisnis lain seperti tambang emas dan satunya lagi adalah uh, pengelola pelabuhan di Patimban bersama City Corp. Nah, ini merupakan uh, menurut saya ya, ini ini salah satu perusahaan yang paling eh uh, paling berubah berubah jauh lah ibaratnya gitu. Paling berubah jauh dari awalnya perusahaan dengan energi 
e, batu bara yang notabene kita tahu kotor menjadi perusahaan mengkandung besi energi bersih. Lalu yang kedua adalah Adaro, Adaro Energi. Kenapa saya bilang Adaro? Pertama, Adaro selain mempunyai tambang batu bara yang sangat luar biasa besar, Adaro juga sekarang fokus di pengembangan PLTS, pemakai listrik tenaga surya di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini juga merupakan salah satu uh, upaya Adaro untuk mendapatkan uh, kredibilitas di ESG, sehingga dapat uh, kembali uh, dibantu lah permodalannya oleh dunia perbankan karena kita tahu tadi kalau di, di dunia perbankan sekarang e, perusahaan-perusahaan yang belum e, ESG belum mengutamakan lingkungan itu belum bisa mendapatkan e, bantuan permodalan yang kuat gitu jadi ada Daro sama Indi kalau saya bilang lalu kalau misalnya agak menyerempet lagi di luar itu adalah Harum Harum Energi nah, Harum Energi juga hampir sama seperti Indi e, bedanya di Harum ini fokusnya sekarang di nikel Jadi eh, harum tidak lagi di batu bara, tapi di nikel. Nah ini juga eh, jatuhnya eh, semi-semi energi ya gitu. Jadi beberapa di basic, beberapa di energi <tuh> untuk harum sendiri. Kalau misalnya dalam waktu dekat lagi, eh, yang bisa entry paling ini, Elsa. Kenapa saya bilang Elsa? Pertama Elsa merupakan eh, kontraktor, kontraktor eh, migas ya. Jadi mm-hmm. eh, perusahaan ini tidak langsung berkecimpung di dunia atau memproduksi eh, minyak dan gas, tapi dia lebih ke eh, kontraktornya. Sehingga notabene-nya dengan eh, tingginya harga minyak alam dan eh, gas bumi sekarang, otomatis... Eh, kinerja dari Elsa juga bakal uh, positif gitu. Karena pasti pasti, pasti sangat banyak uh, lap, uh, lapangan-lapangan migas yang notabene sekarang sangat dioptimalkan untuk memproduksi uh, migas yang bisa diekspor ke luar negeri gitu. Mas Arsa nih sedikit uh, ini ya apa namanya agak tapi masih terkait dengan dengan saham energi nih. Apakah saham-saham energi juga karena ada pertanyaan juga dari Mas Vicky, ya terkait peluang bisnis dari SIP ini kan sektor perkapalan ya maritim ini yeah. kan sam-sam di sektor transportasi transportasi terutama di kapal juga sepertinya gitu dengan bergeraknya sam-sam komoditi ini ikut-ikutan juga gitu apakah memang selalu seiring nih pergerakan sam-sam perkapalan nih ini ya Iya, uh, baik Pak. Uh, jadi begini, kalau misalnya kita bahas saham-saham perkapalan, ini ada beberapa lagi nih bagi nih perkapalan yang fokus di perkapalan masuk sektor energi, misalnya seperti ship atau MBSS, itu hmm. memang dimasukkan ke sektor energi karena merupakan kapal tongkang atau kapal uh, angkutan batu bara. Lalu ada juga perkapalan di industri pelayaran nih, pelayarannya beda lagi ya, seperti misalnya. Uh, temas yang notabene nya hmm. itu uh, industri peti kemas ya <tuh> peti, uh, industri peti kemas nah kalau misalnya industri uh, kapal tongkang atau pelayaran kapal tongkang ini seperti SAIP ini memang uh, dipengaruhi sekali dengan uh, harga komoditas ya karena notabene nya jika uh, harga komoditas makin bagus otomatis Margin didapatkan juga sebenarnya marginnya sama tetapi trafiknya trafiknya ini makin rutin trafik yang didapatkan oleh emiten-emiten kapal tongkang atau angkutan batu bara ini semakin sering dikarenakan itu tadi eh, dengan harga dengan supply yang ketat sementara demand yang sangat tis eh, batu bara batu bara tadi notabene nya ya dikirimkannya ya pasti melalui mereka gitu dan mereka bakal dapat eh, traffic atau bakal dapat Uh, keuntungan dari uh, dengan adanya hiruk pikuk uh, di dunia pelayaran seperti ini. <tuh> Oke, okay. jadi uh, ada yang memang terimbas langsung, ada juga yang enggak. Tapi ha- kalau kita hari ini lihat, hari ini lihat SIP nih sepertinya koreksinya lumayan juga 4,2 persen gitu ya. Nah, padahal <tuh> harga-harga batu bara lagi-lagi uh, masih naik nih di hari ini. PTBA naik. 1,9 persen, kemudian juga ITMG kita lihat juga naik, Andaro juga naik, hampir semuanya naik gitu ini ya. Nah, uh, ini kita mungkin sambil nunggu pertanyaan teman-teman yang uh, Idex Pure yang mau bertanya, silakan ya. Saya mau bahas secara teknikal nih ke saham-saham yang tadi sempat disebutkan. Nah, 
kalau nggak salah ada empat saham ya yang mungkin bisa jadi okay. apa ya namanya kita sebut watchlist lah watchlist uh, emiten khususnya di sektor energi mungkin yeah. ya jadi andalan teman-teman komunitas stok asik nih ada Indi kemudian ada Adaro Harum dan Elsa gitu nih ya ya mungkin ke Indi dulu tadi secara fundamental mungkin sudah dibahas ya beberapa ada uh, hampir semuanya satu persatu tadi sudah disinggung secara apa namanya uh, proyek ke depan kemudian juga kondisi uh, apa ya beberapa bisnisnya ya, ya sudah dibahas diversifikasi dan sebagainya juga sudah disinggung nah sekarang kita dilihat dari sisi teknikalnya nih Mas Arsa terkait dengan saham-saham hmm. tadi uh, kalau misalkan ini contohnya misalnya kalau kita masuk kira-kira di harga berapa nih dan kira-kira keluarnya kemungkinan di harga berapa agar teman-teman mungkin yang yang suka dengan trading nih atau yang sotem mungkin bisa bisa ancang-ancang di saham-saham energi nih gitu silakan Mas Arsa iya baik jadi kalau uh, masuk ini dulu ya nah ini ya, di sini Uh, target dari kami di Spakasik itu di 3.000 hingga 3.300 sebenarnya untuk Indi Dan tadi pagi itu sempat hampir uh, kena di 3.000 ya, yaitu 2.920 Nah, untuk uh, di, Indi, di Indi, ini sebenarnya kalau saya pribadi sudah ini ya, sudah mas, sudah jual beberapa ya sebenarnya, sudah jual beberapa Dan Uh, ancang-ancang kalau ingin masuk lagi Indi itu di bawah 2.500, yaitu di kisaran 2.500 hingga 2.400, dengan target kembali di 3.000 hingga 3.300, itu untuk uh, Indi ya. Hmm. Lalu untuk Adaro, sebentar. Nah, untuk Adaro ini uh, lebih aman lagi sebenarnya untuk Adaro, karena hari ini, hari ini dia sudah cukup, sudah... Candle-nya sudah candle koreksi ya, walaupun sebenarnya masih mengalami kenaikan 1,16%. Tetapi ini sudah cukup oke. Okay. Uh, untuk Adaro, ini titik entry-nya ada di harga sekitar 2.500 hingga 2.550. Ini lebih dekat uh, jaraknya dibandingkan oleh uh, Indi tadi. Dan juga kalau untuk Adaro sendiri, targetnya itu di harga 2.700 sebenarnya sudah kena. Sebenarnya seharga, untuk Adaro itu sudah, sudah kena target, tapi kalau misalnya untuk uh, fast trade ya untuk fast trade ini masih masih bisa beberapa hari ke depan jika harga batu bara masih mengalami kenaikan lalu harum <tuh> harum energi ini sudah masuk watch list sebenarnya masuk uh, pantau ketat ya karena harum ini titik entry sebenarnya di 11.500 hingga 11.600 berarti harga saat ini untuk harum nah harum ini eh uh, Targetnya ini di harga 12850 atau harga tertingginya sebelumnya. Dan harum ini juga merupakan salah satu emiten yang uh, notabene belum terkena nih dampak kenaikan dari harga batu bara dan harga nikel. Nah, jadi ini menarik nih harum karena notabene yang lain udah naik uh, tinggi, harumnya masih masih belum masih belum bergerak gitu. Nah, ini kita sebenarnya salah satu uh, emiten yang bagus untuk uh, kita entry di hari Jumat sebenarnya. Lalu ada Elsa. Elsa, nah Elsa hari ini ditutup candle doji ya. Ditutup candle doji, berarti otomatis uh, seharusnya seharusnya bakal ada uh, koreksi, koreksi sebentar. Nah untuk koreksinya kalau di Elsa, saya targetnya itu di harga 310 hingga 312 untuk entry di Uh, Elsa, berarti ketika dia retest kembali di uh, harga yang sudah di breakout, retest kembali itu di harga 310 312, ini cocok untuk uh, kita entry untuk Elsa ya uh, dengan harga uh, minyak bumi yang masih tinggi, dan juga uh, sentimen uh, minyak sentimen minyak bumi dan energi ya, ini seharusnya Elsa masih punya target yang cukup jauh itu sekitar uh, 420 kalau menurut saya di Elsa. Oke, Mas uh, Arsen ini ada pertanyaan dari Cak Han 11 ya, Cak underscore Han 11 uh, menanyakan apakah ada Ro dapat efeknya dari saham ADMR yang hari ini arah ya. Hari ini kalau salah ADMR hmm. ya satu level lagi ya, ya. dia arah di tadi tertinggi hmm. 1600 gitu ya. 
dari 300-an perak hari ini bergerak 310 perak. Iya, oke, okay, ADMR. ADMR ini uh, sebenarnya ini punya Adaro. Dia fokus di uh, pertambangan mineral dan Adaro ini kalau eh, kalau ADMR ini, sorry, ADMR ini kalau menurut saya ini uh, pure karena uh, teknikal ya. Jadi nggak ada hubungannya sama induknya Adaro karena memang kalau Adaro sendiri itu ya kita tahu dia memang uh, secara fundamental dan manajemennya sangat bagus sehingga kami mengapresiasi lebih Ya, ya memang karena sudah selayaknya selak, kalau saya bilang Adaro Nah untuk ADMR sendiri karena ini perusahaan yang baru Ini lebih mengikuti uh, Adaronya gitu Adaro sebagai salah satu uh, leader batubara di Indonesia Otomatis Adaro Minerals uh, juga diharapkan sama oleh investor-investor Indonesia Sehingga makanya pasar mengapresiasi lebih untuk ADMR ini Ditambah lagi untuk beberapa Hari kemarin itu ada ronya naik cukup tinggi, tapi ADMR-nya belum naik nih. Nah, makanya sekarang gantian ADMR-nya naik, ada ronya yang justru uh, mulai melempem gitu. Hmm. Uh, Mas Arsya, ini saya juga uh, mau nanya terkait dengan saham ITMG. Tadi nggak masuk watch list, apakah ini oh, ya? udah udah ketinggian nih di luar pantauan dari teman-teman stok asik? Karena kalau yang pernah saya dengar bahwa saham, saham ITMG atau perusahaan Indo Tambang Raya ini salah satu uh, penghasil batu bara yang memang secara kalorinya cukup-cukup uh, baik gitu nih ya. Nah ini gimana nih Mas Arsan? Oh iya, baik. Uh, ITMG uh, mungkin kalau uh, di kami ini sama ini ya, uh, kemarin harga 28 ribu. <laughs> Tapi kalau misalnya bagi bagi teman di sini mau masuk ITMG, sebenarnya ITMG uh, prospeknya bagus ya, bagus bagus sekali ya. Karena ITMG ini merupakan salah satu emiten yang uh, valuasinya cukup rendah dibandingkan uh, emiten-emiten lainnya. Tapi baik lagi, hmm. tapi emi, uh, valuasi rendah, tapi harganya 28 ribuan. <laughs> nah, <laughs> untuk ITMG sendiri sebenarnya uh, masih oke okay untuk uh, untuk entry ya, karena juga beberapa hari terakhir. Uh, ada kenaikan dengan volume yang sangat uh, tinggi. Hmm. Nah, ki- kita bisa asumsikan di sini untuk ITMG kita bisa entry di harga 27.000 27.000 ya 27.000 pas. Kita bisa entry di uh, sekitar harga seperti uh, harga 27.000 dengan target kenaikan di harga 30.000 hingga 32.000 untuk ITMG. Hmm. <tuh> Jadi sebetulnya ITMG ini masih apa menarik ya buat teman-teman yang memang punya nih apa ya buat teman-teman atau bagi yang mampu lah ya karena memang kalau kita lihat eh, apa namanya praksi harganya ini sama dengan yang lima ribuan gitu jadi kalau kadang-kadang ya investor juga pasti berhitung gitu ya kalau misalnya TMG nunggunya agak lama nih harus berapa poin baru Uh, berasa gitu, tapi kalau yang harganya lima ribuan dengan modal terbatas, tentunya uh, praksi harganya ya sama, ya itu akan lebih secara prosentasinya akan lebih cepat balik lah gitu dengan berapa tik naik gitu, udah udah balik modal gitu atau udah bisa nutupi kalau misalnya satu tik saja gitu ya. Oke, okay, itu untuk ITMG. Kemudian juga tadi kan kalau uh, sempat menyarankan Elsa ya. Sedangkan kalau kita lihat Elsa dibandingkan dengan Medco itu kan Medco lebih lebih fokus. Kemudian juga apa namanya ya uh, tentu secara produksi juga jauh lebih besar ya ini ya. Nah ini ini gimana ya? Karena memang Medco juga sam-sam ari sam-sam Almarhum gitu, sam-samnya almarhum itu yeah. agak-agak nggak begitu banyak fluktuatif sebetulnya gitu ya. Jadi kadang-kadang buat teman-teman uh, retail yang traders ini agak-agak kurang menarik kadang-kadang gitu ya. Nah ini gimana nih kalau untuk Medco sendiri, Mas Arsya? Baik, baik. Uh, untuk Medco sebenarnya menarik, menarik banget sebenarnya untuk Medco ya. Uh, tapi kalau misalnya kita bicara target, kalau saya lebih memilih uh, Elsa, karena kan targetnya lebih jauh. Hmm. Tapi untuk Medco sendiri sebenarnya oke, okay, karena juga mempunyai ter- run story yang cukup menarik gini untuk Medco ya. Karena kita tahu Medco itu dari 2016 hingga tahun 2020 itu tidak pernah mem- mem- membukukan laba keuntungan, laba bersih. Hmm. Tetapi justru di tahun 2021 itu Medco baru uh, bisa mengumpulkan uh, 
laba bersih dan cukup besar ya laba bersihnya itu sekitar uh, 500 600 hingga 600 miliar saya lupa. Nah, hmm. ini bisa menjadi uh, ibaratnya uh, sentimen atau uh, katalis positif untuk uh, emiten-emiten minyak karena kita tahu uh, emiten minyak bumi sebelumnya itu sering dipandang sebelah mata khususnya ya di Indonesia ya karena lebih fokus di uh, emiten uh, batu bara karena batu bara lebih cuan atau lebih menguntungkan pergerakannya lebih fluktuatif dibandingkan dengan emiten-emiten minyak bumi. Nah, tetapi di sini uh, sudah mulai berubah nih emiten minyak bumi uh, sekarang khususnya Merco itu sudah mengalami kenaikan yang uh, cukup besar ya selama Uh, satu bulan terakhir itu kenaikannya kenaikannya sekitar uh, 9%, 9% atau bahkan 3 bulan terakhir itu kenaikannya hingga 20%. Nah, ini bisa menjadi ibaratnya eh uh, pengubah pengubah eh uh, pandangan masyarakat bahwa sebelumnya uh, emiten batu bara itu lemot eh emiten minyak bumi itu lemot mak- malah sekarang uh, justru emiten minyak bumi cukup uh, pergerakan cukup menarik nih. Nah, kalau misalnya kita uh, bahas Merco, Merco ini sebenarnya targetnya sudah cukup dekat ya. Itu di harga uh, 700 750 750 hingga 850 gitu. 790 hingga 850. Ini targetnya juga sudah, sudah Uh, hampir kena sebenarnya, hampir uh, sudah cukup dekat sebenarnya dibandingkan dengan Elsa yang targetnya cukup uh, masih cukup jauh gitu. Dan juga ditambah lagi dengan Elsa yang notabene di sini sebagai kontraktor dia tidak fokus di uh, produksi sehingga di sini Elsa lebih uh, menurut saya lebih tahan banting dibandingkan dengan Medco. Jadi ketika harga minyak nanti turun itu Elsa sebenarnya sebenarnya secara kinerja dia tidak terpengaruh sama sekali gitu. Oke okay, oke, okay. Mas Arsa, ini kalau apa namanya untuk yang apa nam batu bara kan tadi kurang lebih juga untuk kalau kita mau training sekitar seminggu atau dua minggu depan ya ini ya. Tadi Mas Arsa iya, kalau misalnya iya, kalau masalah ngomong seperti itu gitu nih ya. Ini uh, iya, benar. kalau dua minggu ke depan kan berarti kalau kita lihat bicara market biasanya ada sell on my kemudian juga uh, nanti kalau di Indonesia kan bulan depan sudah uh, ini Maret ya Ria dua tiga minggu ke depan udah masuk April puasa dan sebagainya apakah ada perubahan ada kaitannya dengan kondisi uh, di Indonesia sendiri nih pasti menjelang puasa tentu sektornya agak sedikit bergeser atau memang uh, nanti uh, di akhir Maret itu sudah laporan keuangan selesai sudah tidak ada lagi sentimen buat sam sam-sam energi nih karena harga komoditi juga sudah sudah di puncak gitu ya atau gimana ya ini ya penjelasannya oh ya oke okay. uh, tadi asumsi saya dua minggu itu dikarenakan asumsinya jika perangnya uh, selesai ya dalam minggu ini atau minggu depan karena mm-hmm. ya kita tahu udah sudah mulai ada beberapa kesepakatan dan kesepahaman uh, tetapi uh, baik lagi kita kalau misalnya untuk uh, fast fast trading, kalau menurut saya itu kita sesuaikan lagi dengan uh, sentimen dan keadaan yang ada, dan menurut saya dalam dua minggu ini seharusnya itu sudah lebih dari cukup ya, untuk kita uh, masuk di emiten-emiten energi, karena kenaikannya sudah cukup, sudah, bukan cukup maksudnya kenaikannya sudah sangat tinggi, sehingga uh, risk and rewardnya, kalau menurut saya itu kurang uh, sepadan lagi gitu, kurang sepadan hmm. lagi nah, hmm. uh, oh, itu... tapi jika ingin di hold hingga Uh, hingga lebih lama lagi itu bisa kita bisa gunakan sentimen seperti saya bilang tadi ada laporan keuangan dan juga dividen yang bakal menanti di uh, tengah tahun nanti. Nah mungkin uh, jika ada dividen hunter mungkin bisa dicek nih dari sekarang atau dicari support dan resistensinya kita bisa entry nih di uh, harga support dengan asumsinya uh, harganya bakal bertahan hingga nanti uh, ketika dia uh, Uh, dividend payout, uh, dividend payout gitu. Hmm. Tadi kan kalau kita lihat uh, dari empat saham ini gitu nih kan, kalau biasanya kalau kita bicara dividend tentu saham-saham BUMN menjadi alternatif gitu ya, PTBA misalnya gitu, itu menjadi uh, hal yang uh, selalu tentunya karena di sana ada uh, sahamnya pemerintah gitu. 
Nah, terkait dengan saham-saham tadi yang di, di share sama Mas Arsa, ada Indi, ada Roh, Harum, dan Elsa ini, apakah saham-saham ini juga saham-saham yang memang uh, terbiasa untuk memba- atau royal dengan dividen atau gimana ya ini? Jadi sambil menyerah oh, ya. minum air lah gitu nih. Jadi boleh lah beli Indi sambil nunggu nanti. Kan tadi ada tem untuk mungkin Maret ini ada laporan keuangan keluar. Nanti setelah itu ada RUPS, kemungkinan ada dividen gitu. Jadi hmm. sampai tengah tahun ini ya cukup aman gitu kalau kita masih pegang gitu nih ya. Oke, okay. kalau untuk dividen ya, uh, kalau untuk dividen ya itu tertinggi pasti ITM dan PTBA. Itu dua hmm. dua dua emiten itu pasti Uh, udah terkenal sebagai emiten yang paling royal untuk dividen TMG dan PTBA. Hmm. Untuk Indi sebenarnya nggak terlalu uh, tinggi ya dividen payout ratio ya hanya sekitar 4%. persen. Tetapi uh, Indi ini yang saya tawarkan di sini adalah uh, long termnya. Long termnya ini cukup menarik karena berbau dengan uh, kendaraan listrik motor uh, dengan baterai listrik ya. Beda dengan uh, emiten-emiten batubara lainnya yang memang terkenal royal dengan dividen. gitu. Lalu selain Indi dan PT eh, selain ITMG dan PTBA itu juga ada Adaro. Adaro juga mempunyai eh, dividen payout yang cukup tinggi ya sebenarnya. Karena kalau misalnya kita lihat eh, bulan eh, Desember lalu itu dividen interimnya hingga 4 persenan, 4 persenan. Itu cukup tinggi <tuh> sebenarnya. Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini menarik sekali kalau kita bicara saham-saham komoditi, apalagi kalau sambil lihat market ya, karena memang pergerakannya cukup uh, fluktuatif ya, terutama kalau misalkan harga komoditinya memang sedang-sedang berfluktuatif. Gitu. Artinya ini cukup menarik gitu, ketika harganya uh, lebih mendatar tentu buat teman-teman yang suka dengan sotem kurang menarik gitu ini ya. Dan satu lagi tentu di era sekarang adalah musim-musimnya or, apa industri di sektor energi melakukan diversifikasi. Jadi siapa yang lebih cepat mengambil posisi untuk diversifikasi terutama eh, kepada energi-energi yang green energi ini tentu akan bisa dilirik nih ke depannya eranya akan ke arah sana. Mas eh, Arsa, mungkin kalau ada konklusi uh, terakhir nih buat teman-teman, ada nggak kira-kira yang mau disampaikan? Kebetulan karena waktunya sudah tinggal 3 menit lagi, jadi saya harus batasi diskusi sore hari ini. Nggak ada tadi yang sudah jam li- mau jam 5 nih. Silahkan Mas Arsa. <tuh> ya, oke. Untuk konklusi hari ini ya, kalau menurut saya, uh, sama-sama energi masih uh, bisa untuk uh, entry. Teman-teman semua masih bisa untuk entry di sama-sama energi, cuman kursinya sangat dibatasi. Karena kenaikannya juga sudah cukup tinggi dan juga uh, ada beberapa faktor yang tidak bisa kita kendalikan seperti harga komunitas yang kita tidak tahu kapan uh, bakal turun atau bakal koreksi sehingga nantinya uh, ditakutkan bahwa ketika kita entry bahwa uh, malah harga sahamnya bakal turun nantinya. Nah hmm. harus disesuaikan lagi porsi dan juga uh, di, perlu diperhatikan uh, trade plan dan support resistensinya sehingga kita bisa entry di titik yang kita benar-benar yakin itu bakal titik rebound atau titik pantulan yang bakal uh, memberikan kita bisa range cuan yang lebih lebar nantinya, gitu. Oke, okay. makasih Mas Arsya. Ini tentu uh, apa sesuai sekali dengan ini ya, program yang sedang kita uh, dengungkan ya. Kita share ke teman-teman ada 3P, paham, punya, pantau. Ya teman-teman harus memahami uh, saham-saham energi ini tipikalnya seperti apa, pergerakannya kayak gimana. apa saja yang menggerakkan saham-saham energi dan sebagainya. Dan kemudian ketika teman-teman memahami dan juga uh, dilihat dari tadi, dari empat saham tadi sudah disinggung di level berapa kita entry dan sebagainya secara teknikal, teman-teman boleh beli. Ketika artinya punya, gitu yang kedua itu P punya, ya entry di harga yang uh, secara teknikal oke, okay, dan tadi selalu fundamental ya kita sudah bicara progres dan diversifikasi yang dilakukan oleh saham-saham energi, Kemudian yang ketiga, jangan lupa memantau. Karena pergerakannya tadi juga karena komo, uh, harga komoditi, tentu buat teman-teman yang mempunyai saham energi, juga jangan lupa lihat tidak hanya harga sahamnya, tapi juga faktor uh, pantau harga komoditinya. Agar teman-teman tidak tidak kalah cepat dengan perubahan harga yang tentu saham-saham energi salah satu saham yang pergerakannya berfluktuatif. Oke, mungkin itu saja. Uh, Mas Arsya, thank you. Salam buat teman-teman asik, sukses selalu. Ya, yeah. 
dan salam juga buat uh, tentunya dengan anggota ya atau apa disebutnya bos-bos ya ini ya <laughs> kapan-kapan iya, bos, kita bos, bos. ke IG-nya stok asik untuk sharing-sharing boleh gitu ya oke okay, buat teman-teman yeah, siap, siap. thank you juga sudah bergabung saya tutup